Amen. Tayo po lahat ay dumayo at buksan po natin ang ating mga songbook. Song number 94, Kneel at the Cross. Welcome po sa ating prayer meeting ng Christian Bible Baptist Church. Song number 94, Kneel at the Cross. Awitin po natin ang malakas at masigla. Amen. On the first stands, everybody sing. Kneel at the cross, Christ will meet you there. Come while He waits for you. Listen to His voice, live with Him your care, and begin life on you. Kneel at the cross, lean every care. Kneel at the cross. Kneel at the cross, there is room for all who would His glory share. Bless their ways, harm can ever befall those who are on for there. Kneel at the cross, leave every care. Kneel at the cross. Kneel at the cross, give your idols up, look unto realms above. Turn not away to life's sparkling cup, trust only in His love. On the cross now, kneel at the cross, let her now. Amen. Kneel at the cross. Amen. Uh, na tayo ay nasa prayer meeting. Song number 49, I know whom I have believed. Song number 49, we know whom we believe. Amen. Song number one, song number 49, I know whom I have believed. On the first stanza where he's saying, I know not why God's wondrous grace to me he had made known, nor why I'm worthy. For his own, but I know who I have believed, and I'm persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know that why they saving faith to me. I know that when my Lord may come at night or noonday fair, nor if I walk the way with him or meet him in the air, but I know whom I have believed, and I'm persuaded that he is able. Unto Him against that day. Amen. Salamat na meron po tayong Diyos na committed siya na dinggin ang ating panalangin. Tayo po muna yung manalangin. Nagkailang Diyos, salamat po sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa prayer meeting time. Uh, salamat po Panginoon na meron po kaming uh, kalayaan. Uh, kakayanan na dumulog sa inyo at uh, ibigay po sa inyong luklukan ang aming mga panalangin as a church at individually din and personally. Pagpapalaan niyo po Panginoon 
ang ginaganap po na uh, revival and anniversary sa Naga, sa Iriga, at ganun din po sa Goa. Pagpapalain niyo po uh, si Preacher Nelson, si Preacher uh, Jeffrey Manso, ganun din po si uh, Preacher Ray Dalde. Basbasin niyo po ang aming pastor, uh, ingatan niyo po sila as they have traveled kaninang umaga at maging blessing din po sila doon. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang magbibigay ng mga res- ng resulta sa pamagitan ng mga kaluluwang maliligtas at uh, tatanggap po sa inyo at uh, muli uh, uh, ma- kami po ay makikipag uh, uh, makikipagsaya sa mga uh, decision na nagag- uh, na magaganap uh, for this week. Thank you O God for your uh, goodness to us and thank you for giving us a, a successful uh, ministry involvement training uh, last Monday. And uh, pagpapalain niyo po ang aming prayer meeting. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Makakaw po na po ang bawat isa. Uh, sama po natin sa panalangin. Meron po tayo ritong additional request. And by the way, kanina po, uh, at three, 5.30 ay lumabas. At biyaya po ng Panginoon, meron po tayong Wednesday, soul winning. Uh, 303 na kaluluwa. Amen. Praise the Lord for that. And meron pong additional request po dito maliban po sa ating August, uh, one month August uh, prayer list. Pag-pray niyo po si uh, Arturo Abon. Si Arturo Abon, good health for Arturo Abon. And then urgent prayer request, successful ongoing brain tumor operation of Leonor uh, Velos. And then um, sa PGH po. If I'm not mistaken, quick recovery and financial provision. So, sama po natin si uh, Arturo Ab- uh, Abon, good health, and then successful uh, brain, ongoing po ito, uh, brain tumor operation of Leonor Velas. Okay, so, isama niyo po sa panalangin yung ating ongoing po na building construction po uh, dito sa adjacent lot, sa may bandang uh, kanan ko po, kaliwa po sa inyo. Um, kung papansin niyo po, kung bibisita po kayo po doon, uh, yung sa labas po ay finishing touches na po, uh, pipinturahan na po, ganun din po sa loob. Ipag-pray po natin ang uh, lakas, uh, physical health ng mga nagtatrabaho po. Uh, mostly po ang mga graduates ng ating uh, Baptist Heritage Bible uh, Construction uh, College po. <laughs> uh, and then, uh, ipag-pray po natin uh, na... Uh, yung pong long span na mga bubong na uh, pag uminit po ay yung pong ating old building ay papalitan po yan. So please, uh, sama niyo po yan sa panalangin. And then, uh, dapat po lagi natin ipanalangin yung ating pong uh, preparation for our 40th anniversary. Amen? Kayo po ba excited? At uh, kung naniniwala na uh, ang kailangan po ng ating pastor is 1,500 na mga members, mga sold out members na mag uh, co-commit, na magdadala ng 6 visitors every week and that is 30 visitors for 5 uh, Sunday, that is, we, we will get 4,500. Amen! At uh, um, uh, sa, uh, sa September 16, if I'm not mistaken, uh, sa gabi po, uh, pag-uusapan po natin uh, ng ating pastor, itata- uh, sasabihin niya po sa atin kung paano maaabot ang 40,000 first-time guests. Amen! At uh, dapat po ay pinapa-announce niya po sa bawat area captain uh, na dapat magkaroon na ng mga listahan ng mga miyembro sa kanikalilang mga uh, area sa division uh, na magko-commit para sa ating anniversary. Amen? And it's a, uh, it's a great opportunity na maluwalhati natin ang Panginoon through our anniversary. So, uh, pagpatuloy po natin mag-pray ang ating uh, Bible College, ang Academy, ang School for the Deaf and Mute, uh, ang uh, resulta ng uh, Ministry Involvement Training. Sino po ang mga naka-attend ng Ministry Involvement Training? Bakit taas nga po ang kamay? Oh, what a, what a great time. No? Uh, sabi nga po nila, bitin. <laughs> Sabi ni Pastor, bitin pa lang isang araw, no? Uh, kabitin kasi alas, hanggang alas 4 lamang po. Pero uh, it's a great time of fellowship, learning, and refreshing sa bawat isa. Amen? Uh, maganda po yun uh, para 
uh, ma-refresh tayo, ma-revive tayo, at uh, magamit tayo ng Panginoon maitili para sa kanyang gawain. So, uh, please, uh, do pray for uh, uh, those successes. And uh, wag po natin kakalimutan, tomorrow is soul winning. Amen? So winning po sa bawat area. Uh, please, uh, show up. Uh, kung hindi po kayo makakapag-win o makakasama, uh, pwede kayo mag-win sa mga lugar ninyo. And then, sabihin nyo lang sa inyong mga area captain and they will be glad. And may mga Bible Study Center. Uh, kung meron po kayong kakainan, attend po kayo. Uh, be a blessing uh, para po sa preparation po natin for the Sunday. No, Ang, ang preparation po natin lagi is from uh, Monday uh, to Saturday and then we'll have a big day on Sunday. Amen? Uh, uh, September 2. Wow. First Sunday of September. Berna, mga kapatid. Amen. Uh, pag Berna, no? uh, ma maraming... Uh, mabango na ang simoy ng hangin uh, sapagkat ber no September October November and then bonus iyon ang pinakahihintay ng bawat isa uh, sapagkat sa December 16 ibibigay po natin yung ating yung ating first fruit so we're excited uh, about it kaya dapat Maging excited tayo sa lahat ng mga activities ng ating simbahan. Okay, so uh, alam nyo na po ang inyong, uh, ang inyong number. Meron pa po ba sa inyo na walang number? Uh, 1 to 12 lamang po yan. So ito na, itong ating prayer request po ay last, ano na po ito, last Wednesday na po natin magagamit po ito. At magkakaroon na po tayo ng brand new prayer uh, list uh, this coming September. So, uh, meron po ba? Uh, may number na kayo? Uh, sa ating, wala pa po kayo ma'am? So, pwede po kayo number one. So, number one, yan po yung uh, uh, pastor and family hanggang sa church ministry. Meron pa po ba? Na wala po kayong number. Para meron po kayong number pa uh, sa prayer list po natin. Wala na po? Okay, so ipag-pray po natin lahat ng mga ministries at ipag-pray po natin ang ating sarili na nakahanda po tayo. Amen? Amen. Na anuman sabihin ng Panginoon sa atin through the message ay gagawin natin by the grace of God. Okay? Sige po, hanap po kayo ng lugar. You pray and afterward, uh, maging tahimik lamang po para bigyan natin yung iba ng pagkakataon makapanalangin.
Amen. Malalim ang panalangin ni Jun. Amen. Sige po, tayo lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Salamat po na binigyan tayo ng pagkakataon na lumapit, dumulog po sa Kanya. Amen? And we have a great God that answered prayer. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po uh, sa pagkakataon na kami po ay makalapit po sa inyo. Uh, umingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Uh, dalangin po namin, Panginoon, na uh, pakalinisin niyo po kami. At salamat po sa pribilehyo na makalapit po sa inyo, makadulog. Pagpabalaan niyo po ang aming pastor at ang kanyang family. Salamat po, Panginoon, na patuloy na binibigyan niyo ng wisdom ang aming pastor. Vision para ang aming simbahan ay magamit niyo po uh, sa ikaluluwalhati ng inyong banal na pangalan sa pamagitan ng mga kaloyong maliligtas at masisimulang mga gawain at matitrain ng mga uh, manggagawa uh, para po sa inyong ubasan. Uh, pagpapalain niyo po, Panginoon, ang uh, ginaganap na anniversary uh, sa uh, Naga, sa Iriga, at saka sa Goa. Pagpapalain niyo po, Pang Panginoon, ang uh, mga preacher po doon at ang mga members. Uh, salamat po sa goal na isinet po nila. Dalangin po namin maabot sa inyong biyaya. And we will rejoice sa tagumpay na ibibigay niyo po. Uh, salamat din po, Panginoon, sa aming simbahan na patuloy na ginagamit po ninyo sa mga ministry na uh, inyong in-establish sa aming simbahan, ang uh, choir ministry, ang Sunday School ministry, ang School for the Deaf and Mute, ang CBBA, ang Baptist Heritage Bible College, ang uh, uh, ushering ministry, ang Sunday School ministry sa young people and adult, ganun din po sa children's department. Uh, salamat po sa mga drivers, salamat po sa maintenance, salamat po sa audio and video ministry. Uh, salamat po sa tagumpay na binigay niyo po sa amin uh, last Monday sa aming ministry involvement training. Salamat po sa mga na-train, salamat po sa uh, positive response ng inyong mga anak na willing po sila na magpagamit, magpatrain para po sa inyong gawain. Uh, salamat po sa mga churches uh, na nakilahok at uh, ayon po sa kanilang testimony, they have been blessed and they have been recharged and they've been refreshed by uh, the Word of God that has been preached and uh, sa mga lesson na ibahagi po sa ganun din po ang workshop. Uh, pagpapalain niyo po, Panginoon, ang vision ng aming pastor na magkaroon ng 100 uh, Sunday School Room with 50 uh, uh, students. Uh, pagpapalain niyo po ito, Panginoon, uh, by ourselves, hindi po namin kaya, pero po sa sama-sama naming panalangin at pagmamakaawa po sa inyo, diringgin niyo po ito. Uh, i-bless po ang ongoing uh, building uh, construction po sa likod uh, bigay niyo rin po yung uh, property po ng Albiar uh, dalang, dalangin po namin na uh, ibigay po ito sa uh, presyo na nais niyo po, kausapin niyo po sila Panginoon in a, a miraculous way i-bless niyo rin po Panginoon ang uh, pagpapalit ng bubong ng aming old building uh, ang pag uh, re replace po nito mag-provide kayo ng mga pangailangan at patuloy na kausapin niyo po ang inyong mga anak sa pagbibigay I-bless po ang aming uh, commitment uh, na uh, itinilaga this uh, coming December 16 ang aming first fruit offering uh, gift uh, to you. I-bless nyo yung mga anak at patunayan po sa amin, Panginoon, muli na kung kami magkukumit at kung kami ay magiging dedicated ay uh, ibibigay nyo po sa amin sobra-sobra pa uh, ang aming mga kinumit po sa inyo. Pagpapalain nyo po ang lingkod na gagamitin nyo ngayong gabi at muli kausapin nyo po kami uh, through the message, through the preaching of your word. I-bless e po ang lahat ng programa makapagbigay ng kalawalatian sa inyong banal na pangalan. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And all the people say, Amen. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Makakapun na po ang bawat isa. At recognize po natin quickly ang ating bisita ngayong gabi. We have two first-time guests. So si Jeset Kaila Gamboa. Maligaya to San Vicente. Ah... Uh, uh, bisita po ni uh, Checo. Uh, sasan po siya? Amen. Maraming salamat po, Ma'am uh, Jessette. And then, um, si June Julius Ramilo. Ano to? Sonar Compound, Barangay Timbao, Binyan, Laguna. Okay, bisita ni uh, Dian Palomas. Okay, saan po siya? Amen. Praise the Lord. So, meron pa po ba kaming bisita? We don't want to miss you. Uh, it's our privilege na maging bisita po namin kayo. Kaya, uh, 
Wala po, wala po kami na miss maliban kay Sir, kay June, kay uh, Lau, kay Brother uh, <laughs> kay Joseph. Okay. Wala na ho. Ah, sige po, tayo lahat ay tumayo. At uh, uh, tayo po ay magkamayan na yung ating tatlong uh, S na uh, ginagawa po natin. You smile, you shake hand, and then we will sing afterwards. My burdens rolled away. Now I'm singing as the days go by. Jesus took my burdens rolled away. Once my heart was everyone, the load of sin. Jesus took the load and gave me peace away. Now I'm singing as the days go by. Jesus took my burdens rolled away. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Doon po sa mga nag in, uh, nag-nais na mag-involve sa ministry, meron po tayong mga ministerial head po uh, uh, na tinalaga ng ating pastor uh, sa uh, choir ministry po at sa music ministry ay si Sir Julius at saka si Ma'am Michelle, uh, sila Ma'am um, uh, uh, Steffi at saka si uh, Ma'am Hana. And then sa Sunday School, sa young, sa young People and Adult, ang inyong pong lingkod. And then uh, si Ma'am Edna Adena, si Dr. Ed na Adena, sa, sa Children's Department po, sa Ushering Ministry, ang ating guwapong-guwapo at matipunong Sir Danny Bakudjo. And then sa Audio and Video Ministry, sa Publications, kay Sir Pops. And then uh, sa ma- kay Ma'am... Uh, Uh, Net Garido uh, uh, sa, at kay Sir Odon uh, kataas-taas ang Odon sa, <laughs> uh, nasa taas po kasi siya sa Deaf and Mute Ministry so uh, lahat po na yan ay uh, uh, available no? avenue po yan para maluwalhati natin ang Panginoon Amen? dapat po lahat ng membro ay may ginagawa para sa Panginoon we should be busy uh, sapagkat ang ating pangalan ay CB BC. Amen? So, ngayon pong um, uh, gabi, uh, nais ko pong basahin po sa inyo yung ating uh, missionary letter from Agape Christian Baptist Church, uh, Delta One Comoro, Dili Timor uh, Leste. Uh, our faithful uh, prayer partners, we prayed uh, this letter finds you well. Greetings to all. The following are some updates in the field and we want to, uh, we want you you to rejoice with us. God has been so good and it is in the business of answering our prayers. Uh, April, month of April. It is our joy to see brethren who have received the Lord to follow in water baptism and hearing their testimonies. Our hearts were blessed. This is a real encouragement for us even though there are few that will really obey the Lord's baptism because of their fear to be identified with another religion. And other people will say, please, Uh, continue to pray for those that we have shared the gospel that they be courageous and learn to stand for the newfound faith in Christ. On the month of May, we are thankful that we have reached our 37th wedding anniversary and we rejoice for blessing us with wonderful children and grandchildren as well. God also bless us with a ministry like this in Timor-Leste wherein uh, we can serve people from other countries, nationalities and race a ministry for the people with disabilities which have gained the attention of the government of Timor-Leste. And through this, we are also reaching these officials with the Word of God. This ministry also is currently supporting the World Evangelism Program and that we are blessed to support 22 missionaries both in the foreign field and in our country. The month of June. Last month was full of excitement and a bit with anxiety in the life of uh, politics here in Timor-Leste from the repeated election. 
Elison Anticipada. Uh, just this month, the eighth, the eighth government system had been declared. Ministry-wise, the government became a bit strict in visa requirements, especially to religious groups. So please continue to pray for our safety here and with the work we are, uh, are, go, uh, we are doing. We thank the Lord for His goodness that Winnie was able to make a very short visit to her mother who was hospitalized and the opportunity to serve, to serve her and stayed with her. Uh, took also the opportunity of applying her senior citizen card, which she said she enjoyed very much. Uh, renewed her license as a registered nurse and attended the church anniversary of Hebron Baptist Church, one of our supporting churches. Again, many thanks for your prayers and financial support. Uh, prayer request, rebuilding a new school structure for Epelo kinder, uh, Kindergarten. Uh, the cost is $9,000. And funding for a Tauro Mission, the cost is $250 a month. That is 13,225 pesos. In his service, Nelson and Winnie Fernandez. Amen. Palakpangan naman po natin. Uh, ito pong mga missionary letter po na ito ay sinusuportahan po ng ating simbahan. At ang bawat kaluluwa po na naliligtas, uh, kasama po tayo doon. Uh, yun po yung sinabi ng Bible, He shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in, in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Both means at the same time. So pag naging tapat tayo dito at nagbibigay tayo sa ating faith promise offering, kinukuha po natin yung support doon, ibinibigay po natin local and abroad. At kasama po uh, ang Agape Christian Baptist Church uh, sa uh, Timor-Leste na ating sinusuportahan. So tayo po lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating mga songbook. Song number 69. Song number 69, Higher Ground. Or song number 67, should I say, Higher Ground. Awitin natin malakas at masigla. On the first stanza, but he's saying, I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I hold on now. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay. from God through uh, preacher Jerry Villasanta, a uh, growing uh, outreach mission uh, sa lugar ng Silang, uh, Tagaytay. Uh, Pag-pray po natin na uh, kausapin tayo ng Panginoon through this man of God. Tayo po muna yung manalangin. We'll hear uh, the special number. The Kilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming mapapakinggan ngayong gabi. Dalangin po namin, i-bless nyo po ang special number. Ihanda po nitong aming puso sa pakikinig ng inyong salita. Uh, magligtas kayo ng kaluluwa ng aming mga bisita. At amunin niyo po ang bawat isa sa matapat na paglilingkod po sa inyo. We'll give you all the glory and honor. I-bless niyo po, Panginoon, si Preacher Jerry Villasanta as he preaches to us your word. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated, please.
that cannot be denied. It's a longing that has never yet been satisfied. I want the world to know the one who loves them so. Like a flame, it's burning deep inside. To be used of God, to sing, to speak, to pray. To be used of God, to show someone the way. I long so much to feel the touch of this consuming fire To be used of God is my desire When I think about the short of my earthly years I remember all the wasted days the wasted tears I long to preach the word to those who've never heard of the one who can dispel all To be used of God, to sing, to speak, to pray. To be used of God, to show someone the way. I long so much to feel the touch of this consuming fire. To be used of God is my desire. I long so much to feel the touch of this consuming fire. To be used of God is my desire. Amen. Magandang gabi ho. Tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay magbasa po ng Bible. Amen. Amen. Salamat po sa privilege na muli makatayo sa likuran ng pulpito. At salamat sa tiwala po na ating pastor, Dr. Ed Laurena. Ngayon po ay prayer meeting din po sa, sa silang. At kasabay po ng prayer meeting, gaya ko namin i-move dahil sa natawagan ako ni pastor kanina, Pero sabi ko meron namang mga able men na pwede mag-preach. So, hindi ko si Ma'am Joanna na nagpipreach po doon, mga kapatid. Uh, at may mga men po doon na sa biyaya naman ng Diyos ay natatrain. Uh, at ang isang maganda sa kanila ay hindi, na ho, hindi ho nila natutunan tumanggi. Gaya din ho nang nangyari ho sa akin. Kasi hindi naman ako tinuruan ni Pastor Ed na tumanggi. Basta naatasan. Amen. Anyway, salamat sa Panginoon sa Ministry Involvement Training. Uh, at ako natutuwa sapagkat ang gawain ito ay tuloy-tuloy ang pag-usad sapagkat uh, maraming mga natatrain sa gawain ng Panginoon. At isang napakaganda po na makita na ang gawain po ay nadadagdagan ang mga manggagawa. Amen? Amen. So tayo po mag-aral po ng salita ng Diyos. Open your Bible, please, the book of Genesis. Genesis chapter number 1. Amen. Genesis chapter number 1. Pabasahin po natin ang verse number 26 and 27. At dilipat tayo sa Genesis chapter 2 verse number 7. Okay, kung nakita niyo na po, say aloud, Amen. Basahin natin sabay-sabay, ready, read. And God said, let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, 
and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Chapter number 2, verse number 7. Verse number 7, read. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breath into his nostrils, a breath of life, and the Amen. The man came the man became a living soul. Another verse, First Thessalonians chapter five. First Thessalonians chapter number five. First Thessalonians chapter number five. Verse number twenty three. Amen. Let's read it together. Verse number 23, read. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your Holy Spirit and your soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So sa Genesis pa lamang, makikita po natin yung pagkalalang ng Diyos ay hindi ho basta-basta para sa tao. Nung ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa, ginawa ng Diyos ang earth, nagkaroon ng mga puno, binanggit lamang niya ito. Nagkaroon ng puno, <laughs> nagkaroon ng puno. Yung mga creation ng mga bagay na ito, and even the animal, sabi ng Biblia, ito po ay napakasimple ng pagkalalang. Pero pagdating po sa creation ng Diyos sa tao, ay napaka, alin nyo, may effort na ginawa ang Panginoon. Although sa mga creation na iba, talaga may effort pa rin. Pero kakaiba po ang pagkalalang ng Diyos sa tao. Are you still with me? Amen? Ngayon pong gabi, pag-aralan po natin saglit ang atin pong nabaza at may kailangan po ang mensahe. Hanggang alas, ano oras po ba tayo? Nineteen? Okay, so ngayon po ay 7.45. Amen. 7.50, tapos na po tayo. And then, bukas po yun na umaga. Okay, so pray muna tayo. Let's pray. The Kilan Diyos, thank you very much po sa biyayan niyo po sa amin ngayon pong gabi. Salamat sa church na ito na nagsisilbing huwaran po, Panginoon, sa mga gawain na nagsisimula. Salamat sa vision po ng aming pastor, Dr. Ed Laurena. Salamat sa mga lalaki na naitrain po niya, Panginoon, sa lugar pong ito. nag po sa aming pastor. Pagpalaan niyo po siya, the Kilan Diyos, the Evening's Family. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang uh, mensahe sa gabing ito. Turuan niyo po ako, Panginoon, ng sasabihin sa iyo mga anak. Di ko po alam, di ko po kaya sa akin sarili. Ako po tao, Panginoon, na pinagkatiwalaan niyo lamang ng iyong salita, ng mensahe. Tulungan niyo po, ilagay niyo po sa aking bibig ang mga salitang lalabas ay nawa, Panginoon, maging uh, encouragement sa iyo mga anak. Salamat sa iyo pong biyay sa aming pinupuri ng pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Mari, pong maupo. Okay, so nakita po natin sa Bible, yung atin pong binasa, ang sabi po ng Panginoon, So God created man in His own image, in the image of God created He Him, male and female. Verse number 7 in chapter 2, And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breath into his nostrils, the breath of life, And man became a living soul. Naalala ko po yung aking nakakausap lagi, isang saksi na wala naman hong nasaksihan. Ano yun? Sabi ko, saan ka nag-church? Sabi niya, saksi daw siya. Oo, talaga. Tiyak mo na ba sa langit ka pupunta? Ano yung sabi niya sa akin ay walang nakakatiyak niyan. At ang tao ay sa lupa lamang. Sabi ko, eh, paano yung kaluluwa? Ang kaluluwa ng tao ay yan na mismo yan. Sabi ko, ano ito? Body, flesh, ito yung katawan, physical. Pero may kaluluwa sa loob nito. Hindi ako naniniwala dyan. Yan na mismo yan. They don't know yung kaluluwa kung ano ba talaga yun. Sapagat ang, sila ay naging, uh, naging dogmatic sa isang uh, paniniwala na kung ano yung kanilang nakikita, ay yun na mismo yun. Samantalang sinasabi po ng Bible, mga batid, dyan po sa, persa, uh, dyan po sa Genesis chapter number 2, 
Verse number 7, The Lord God for man of the dust of the ground, which is the body. Are you still with me? Amen. Yan po yung katawan, yung physical. And the breath into his nostril, and breath into his nostrils, the breath is the spirit. Are you still with me? The man became a living soul. Yung living soul na binabanggit ng Bible, yun yung kaluluwa ng tao. So definitely, ang, ang Bible ay nagtuturo sa si Genesis pa lamang, ay pinakita na ng Panginoon na ang tao ay may tatlong bahagi. Ang katawan, ang kaluluwa, at ang spirito. Are you listening? Amen. Yung binasa po natin sa Thessalonians chapter 5, verse number 23, mayroon pong katawan, kaluluwa, at espiritu. Pero doon sa Genesis, sabi ng Bible, ang ginawa ng Panginoon, nagbigay siya ng isang kuman. Na na ang kuman niya ay huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na sa gitna ng paraiso sapagat sa oras na kainin niyo ang bunga ng punong kahoy na ito, kayo ay walang salang mamamatay. Nung kinain po ito ni Eva, hindi pa ho siya namatay. Amen. Wala pang kasalanan. Sapagat ang seed ng tao ay wala sa babae. Nasa lalaki. Hindi pa nabubuksan yung kanyang mata sa kasalanan. So, hindi pa bumapasok ang kasalanan. Pero nung ialok niya ito kay Adan, at kainin ni Adan ang bunga ng punong kahoy, pumasok ang kasalanan, sabi ng Book of Romans. Amen. At sa pagpasok ng kasalanan, ang tao po ay namatay, hindi physical, kundi siya ay namatay spiritual. Are you listening, amen? Ngayon po, mga matid, doon sa Genesis, yung mga sumunod na henerasyon, pagkatapos magkasala ng tao, ay nanalaytay ang kasalanan sa buhay ng sanlibutan, ng tao. Kung kaya, ang sabi ng Biblia, siya ay namatay, o ang tao ay namatay spiritually. Doon sa tatlong bahagi ng kanyang katawan, nawala ang isa, yung kanyang spirit. Namatay siya spiritually. Nagkaroon ng pagkahiwalay sa Diyos. Na dahil sa kasalanan, nawala ng komunikasyon ang tao sa Diyos. Naputol yung komunikasyon ng tao sa Diyos. Are you listening? Amen? Ang tao po ay, yung kanyang body ay 100% man, yung kanyang soul ay 100% man, at yung kanyang spirit ay 100% man. Are you listening? Amen. Alam niyo po, mga matid, ito pong atin pong katawan. Kaya nga sabi ng Panginoon, let us make man in our image. Hindi po sa itsura, sapagkat magkakaiba tayo ng itsura. Amen. May pogi at may mas pogi. Walang pangit, ano? May maganda at may mas maganda. Tingnan niyo po, mga matid. Kung nilalang tayo ng Diyos ayon sa physical na itsura, dapat magkakaparehas ang itsura natin. Tama? Amen? Amen. Sabi ng iba, sayang naman. Sana pare-paras na lang tayo. Huwag ka nang mag-assume. Okay, huwag ka nang mag, ano, mag-hangad. Okay, pero ako nag-ahangad din ako niyan eh. Sana yung mga ilong natin magkakapantay. Amen? Pero tayong mga parang palapala mang ang ilong, huwag tayong malungkot. Amen? Pagdating sa langit, maayos na yan. Ang mahalaga niyan, dalawa lang ang butas. Hindi kayo maniwala, nakakita ko ng tao. Amen? Young people, ang tangos ng ilong. Kaya lang ang problema, isa lang ang butas. Mahirap yun, no? Tapos maiingit pa tayo. Kaganda, dalawa ang butas kahit na medyo nakadapa yan. Amen? Hindi yan tatamaan ng bala. Okay, so, tayo ay nilalang ng Panginoon ayon sa kanyang wangis na merong anak Amen? Diyos Anak, Diyos Ama, at Diyos Espiritu Santo. Yung atin pong katawan, mga patid, makikita natin, ito ay tinatawag na siya po ay world consciousness. Conscious siya sa mundo, yung atin pong body. 
Kaya kung makikita niyo po, bakit po ang tao po ay naghahangad ng mga bagay na pang mundo? At bakit ang lagi niya nakikita ang mga bagay na pang mundo? Dahil conscious siya sa mundo. Are you listening? Amen. Ibig sabihin po nito, mapatid, pinapakita lamang ng Panginoon na itong katawang ito ay isang araw mamamatay. Lilipas, mawawala, babalik sa alabok sapagkat doon sa nagmula, sapagkat ito'y galing sa lupa. Are you listening? Amen. Ang gusto ng, kata- ng katawang ito, kasalanan. Ang gusto ng katawang ito, matulog. Ang gusto ng katawang ito, kumain lamang ng kumain. Ang gusto ng katawang ito, comfort. Amen. Are you still with me? Amen. Kaya nga, no wonder, may mga taong hindi mo makita sa simbahan, mas gusto nila sa sanlibutan, sapagkat ang kanyang katawan ay world conscious. Are you listening? Amen. World consciousness. Ibig sabihin, mamadid, normal lamang sa tao. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter number 7, for in, me, for in me that is in my flesh, dwell at no good thing. Walang nananahang maganda. Sapagat sa inanggaling namang sa lupa, at sa lupa, dun din siya babalik. At walang hinangad na maganda ang katawang ito pagdating sa ibabaw ng mundong ito, sapagat ang, ang katawang ito, panlupa lamang. Kaya nga, mamadid, ang tao po ay meron pong katawan, which is world consciousness, at meron din po siyang kaluluwa ng, na, na ang kaluluwang ito is 100% man also, ito naman po ay self-consciousness. Ano ibig sabihin, mga batid? Kaya nga itong, itong, itong kaluluwang ito, yung, yung nasa loob ng katawang ito, which is the soul, ang gusto lamang nito ay laging yung kanyang sarili. Are you still with me? Amen. Kaya nga makikita niyo po, ang tao po ay selfish. Why? Sapagkat siya po ay self-consciousness. O self-conscious. Ibig sabihin po nito, mabutid, nice mong ipakita ng Panginoon na kung tayo po ay mananahan na malayo sa Panginoon, tayo po ay magiging world-conscious and self-conscious lamang. Amen. Kaya nga tingnan niyo po ang tao ngayon. Di niyo ba napapansin? Ang tao ay pasama ng pasama ng pasama. Alam niyo kung bakit? Kung babalikan natin sa Genesis, siya po ay namatay spiritually. Are you still with me, amen? Namatay yung kanyang spirit. Kaya nga ang tao ay nabubuhay dalawa na lamang. Siya ay nabubuhay pero siya ay patay. Meron ba nun? Walking dead. Umbira. Nabubuhay siya dito physically. At even yung kanyang soul buhay. Pero yung kanyang spirit na kung tawagin po ay God's consciousness, nawala po yun. Naputol po yun. Kaya nga ang tao po ay walang pakialam sa Diyos, ang tao ay walang pakialam sa Biblia, ang tao ay walang pakialam sa simbahan, ang tao ay walang pakialam sa mga bagay na panlangit sapagkat wala yung kanyang spirit. Are you still with me? Kaya nga kapatid, naniniwala po ako Misa na pag-iisip ko, ang tao ay meron siyang similarity sa kanyang uh, kalagay o pag- sa, sa, sa Diyos. Kung ang tao po, kapatid, yung Holy Spirit po, or yung Holy Spirit, ito po ay may kaugnayan sa tinatawag po na Spirito natin. Are you listening? Amen? Okay, bear with me, mga kapatid. Ang Panginoon Siyo Kristo ay meron pong kaugnayan sa atin pong katawan. Pero yung, yung atin pong kaluluwa, mga batid, ay may, kina, may kinalaman, may kaugnayan sa Diyos. Pero listen to me, pag ang tao'y walang spirit ng Diyos, wala siyang pakialam talaga sa Diyos. Kaya nga yung book of uh, John chapter number 9, tingnan niyo po ang sabi ng Biblia. Tingnan, silipin natin. If I'm not mistaken, John chapter number 9, verse number 31. Sabi ng Bible, Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshiper of God, and doeth his will, him he heareth. See that, mga batid? Sabi ng Bible, naalalaman natin na hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Sino ito mga kasalanan ito? 
Ang mga taong ito, yung makasalanang binabanggit po ng Biblia, it's, it, it, uh, ito po ay uh, yung mga tinatawag po na unsaved o mga unbeliever. Hindi nila, hindi pinapakinggan ng Diyos ang unbeliever. Kaya tingin mo nung unbeliever ka pa. Di ba? Kahit anong dasal mo sa dingding, hindi ka pinapatama sa loto. Di ba? Pero ngayong save ka na. Amen. Hindi ka pa rin pinapatama sa loto. <laughs> hindi ka looban niya ng Diyos eh. Sapagat alam ng Diyos yung bagay na para sa iyo, sapagat ang bagay na ibibigay ng Panginoon sa iyo ay yung mga bagay na magpapatatag ng pananampalataya mo at kung ibibigay ng Diyos ang isang bagay na ikahihila ng pananampalataya mo, mapapalayo ka lang sa Diyos. Are you still with me? Amen. Kaya nga, oh did, huwag tayo magtataka kung bakit ang tao ang nakakaunawa lamang sa Kanya ay ang Diyos. Hindi tayo maunawaan ng hayop. Naunawaan niyo po, amen. Hindi tayo nauunawaan ng hayop, hindi tayo nauunawaan ng insekto sapagat ang tao, ang, ang, ang communication lamang na pinang, pin, binigay sa Kanya at pangunawang ibinigay sa Kanya ay walang iba kundi yung mga bagay na para sa Diyos. Pero pag nawalang spirit, nung mawalang spirit ng tao, miski ang Diyos hindi niya maunawaan. Kaya nga, hindi kayo nagtataka? Bakit sabi ng mga unsaved, ang tagal ko nang binabasa yung Bible ko, hindi ko maunawaan. They don't have the Spirit of God. Kaya pala, dati, simpleng talata lamang, John 3.16, when I was 14, 15 years old, bitbit ko na lagi yung wallet ko na nandun sa wallet ko, yung pinunit na, alam nyo yun, kapirasong papel na may nakalagay na John 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na wala hanggan. Inuunawa ko yun, gandang-ganda ako sa talatang yun, kaya kinuha ko po yun. Ginupit ko sa isang comics pa yun eh. 15 years old, 14 years old, hindi ko maunawaan siya. Pero when I was 16 years old, August 14, 1996, tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas. Ayon sa Bible, sa book of Titus, o oh, Ephesians chapter 1, verse number, 14, uh, verse number, uh, verse number uh, 14. Tingnan natin, sabi ng Bible. Ephesians chapter number 1. Ano sabi ko ng Biblia? Ephesians chapter number 1, verse number 13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Doon palang na-restore yung spirit natin. Doon palang muling nanumbalik yung plano ng Diyos back to Genesis chapter number 1 and chapter number 2. Sa buhay ko po, simula nung year 1996, naunawan ko yung kalaoban ng Panginoon sapagat yung Holy Spirit of God ay nanahan sa akin at siya'y nagdidikta sa akin, siya'y nakikipag-communicate para sa Panginoon. Yan din ang nangyari sa iyo. Praise the Lord! Kaya nga, ngayon nauunawaan ka na yung mga bagay na para sa Diyos. Ngayon naunawaan ko na na ito hindi kalaoban ng Diyos at hindi ko dapat ito gawin. Pero bakit may mga taong patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan? Bakit marami mga taong patuloy pa rin ang pagpatay? Alin yung mga karumal-dumal na pagpatay? Bakit nagagawa ng tao? Misa narinig ko, grabe ang mga tao. Parang walang kaluluwa kung pumatay. May mga nakakakwentuhan ako. Malupit. Uh, yung mga hindi kaya, huwag nyo nalang pakinggan. Isipin nyo, pagkatapos nilang patayin ang tao para walang ebidensya, sabi sa Bisaya, ebidensya ba? Pinapowerso nila ang tao, nilalagay sa drum at sinisimento, pero unsaved sila nung ginagawa nila yon. Ganun nila ginagawa. Diyan sa, dyan sa Cavite, madalas, pinataga, kung patayin ang tao, kapwa-tao, bakit nila ginagawa yun? 
they don't have the Spirit of God in their heart. Kaya nga ang terminology na ginagamit ng tao para silang walang konsensya. Ang totoo nito, wala silang Spirit of God sa puso nila. Kung bakit nila nagagawa ang mga bagay na yon, dahil walang Spirit ng Diyos na nangungusap sa mga taong yon, every time na sila gumagawa ng kasalanan. Are you listening? Amen. Kaya napakahalaga, mga batid, na maunawaan po natin bilang mga mananampalataya, tayo ay ginawa ng Panginoon para magkaroon tayo ng communication sa Diyos at ang Spirit ng Diyos na inilagay sa iyo pagkatapos mong manampalataya, yan yung nangungusap. At yan yung kinakausap ng Panginoon para wag kang maglubalub sa kasalanan. Amen. Para hindi ka mag-enjoy sa kasalanan. Para hindi mo ma-enjoy ang kasalanan na hindi ka looban ng Panginoon. Kaya mga batid, hindi na po, alam niyo ang tao mga batid, pag hindi na siya conscious para sa Diyos, pag wala yung Spirit ng Diyos sa Kanya, hindi na siya conscious sa mga bagay na para sa Diyos, hindi na siya conscious sa prayer, hindi na siya conscious sa mga sa Bible reading, wala na siyang pakialam sa church, wala na siyang pakialam sa soul winning, wala na siyang pakialam sa involvement sa ministry, sapagat hindi naman nila alam ang mga bagay na yun. Kaya mapalad tayo sapagat may Spirit of God na inilagay sa puso mo na time to time yan ang nangungusap, yan ang nagkukonvict na magpatuloy ka, huwag kang mag-backslide, huwag kang lumayo sa kalooban ng Panginoon sapagat nanggaling ka na sa sanlibutan. Kaya nga kapatid, pakinggan mo yung pangungusap ng Panginoon. Minsan kaya na natin dayain yung ating sarili na mismong ang banal na spirit na nangungusap sa iyo hindi mo pa rin pinapansin. Wala ako nakitang kristyano naging masaya na hindi pinapansin yung kalooban ng Diyos, yung pangungusap ng banal na spirito. Are you still with me, amen? Kaya nga ang kristyano, ang kristyano dapat, ano na tayo eh, tinanggal na tayo ng Diyos doon sa sitwasyon natin na pagiging makasalanan at kung tingnan tayo ng Panginoon kagaya ng isang hindi nagkasala sapagat ang kabanalan ng Diyos ang nakikita niya sa atin yung kabanalan ng Panginoon ang nakikita niya sa buhay mo. Are you listening? Amen. Kaya nga napakahalaga na maunawaan po natin na hindi na dapat tayo magkaroon ng ugaling kagaya ng ugali ng nasa mundo. Amen. Maunawaan mo na Pagka ang hayop ay nag-uugaling hayop, kasi hayop sila. Hindi ako nagmumura, kapatid. Yes. Ang aso, makikita mo, nangangagat. Ang aso, makikita mo, papalit-palit ng asawa. Ang aso, makikita mo kung saan makikita. Amen. Pero kaganda naman sa kanila, hindi sila nagiinom ng alak. Hindi sila nagyoyosi. Wala kang makikita. Wala rin baklang aso. Kaya nga minsan ang tao, mas, mas masahol pa sa ugali ng hayop. Alam niyo kung bakit? Sapagat wala silang espiritu ng Diyos na nakikipag-ugnayan sa Diyos kung anong dapat gawin ng tao. Pero nung ikaw ay naging kristyano, meron ka ng espiritu ng Diyos. Ang masakit nito pagka tayo nagkaroon pa ng ugali, nakagaya po nila. Kaya nga tayo ay tinanggal na ng Panginoon sa ganong buhay. Kung tinanggal ka na ng Panginoon sa buhay doon sa beer house, bakit na balik ka pa? Tinanggal ka na ng Panginoon sa pagiging playboy. Bakit hanggang ngayon binabalkan mo pa rin? Are you still with me? Amen. Tinanggal ka na ng Panginoon sa pagiging rakista, pero bakit hanggang ngayon nag-aaka pa rin na parang rakista? Hello? Tinanggal ka na ng Panginoon sa pagiging kuripot. Pero bakit hanggang ngayon kuripot ka pa rin? Tinanggal na tayo ng Panginoon dyan. Kaya mga mabadid, understanding must be the common thing in our life. Understanding must be the common thing. Understanding is the common thing sa buhay po natin. Yung pagkaunawa natin na tayo ay nilalang ng Diyos na may katawan, may kaluluwa at may espiritu. Amen? 
ng spirit ng ito ay tinatawag na God's consciousness na conscious tayo na may Diyos na may kabanalan na dapat ay pamuhay natin. Pero minsan nalilimutan natin ang bagay na ito. Kaya nga kapatid, naniniwala po ako, hindi ito ang kalooban ng Diyos na buhay sa atin. Amen. Kaya nga kapatid, kapatid tatlong bagay lamang po. Understanding must be the common thing. Number one, going is the result of understanding. Going. Anong going? Soul winning. Yung paghayo. Amen? Salamat sa Panginoon. Uh, kami po may mga kasamang nag-aakay ng kaluluwa. Na kahit na sila po ay, sabi ko sa kanila, kahit kayo ay mga tindero, wag nyo lalang langin yan. Mga tindero ng somay, tindero ng kung ano-ano, kung may tindahan, sabi ko sa kanila, huwag nyo lalang langin yan. Yung mababang, mababang posisyon nyo sa paningin ng tao, gawin nyo taas. Sa pamamagitan ng pag-aakay nyo ng kalwa, pag walang nabili, mag-soul winning kayo. Alam nyo, minsan napapaiyak ko sa sarili ko pag ako ay nakamutong makikita ko sila nakatambay sa isang sa ilalim ng puno at may kausap at nagkala ko mga customer yung pala pinagsisisiran yung mga tao. Tindero yun, kapatid. Tindero pero nagsosol winning. Hindi gaano nakapag-aral pero nag-aakay ng kaluluwa. Why? Sapagat nakaunawa sila ng bagay na mahalaga para sa kalooban ng Panginoon. They that win at soul is wise. Naturingan tayong nag-aral pero hindi tayo nag-aakay ng kaluluwa. Naturingan tayo nag-aral pero hindi tayo nakaunawa ng katotohanan. Kaya nga, understanding is the common thing. Must be the common thing in our life. Mahirap nito, nakagraduate ka kung hindi ka naman nakapasa. Sabi nga ni Pastor, nakagraduate ka, hindi mo naman alam kung nakapasa ka. Alam nyo, tumatagal tayo sa church pero hindi natin nauunawaan yung, yung dapat na gawin ng kristyano. He that winneth souls is wise. Gusto mo magpakatalino at basa ka ng basa ng Bible, mapatid, naniniwala po ako, ang mensahe ng Panginoon hindi mo matatagpuan sa lamesa, ang mensahe ng Panginoon matatagpuan mo sa field. Maraming matatalino, mga scholar ng Bible, pero tingnan mo, may naakay bang kaluluwa? Are you listening? Amen. Batad na batad sa pagbabasa ng aklat, pero walang naliligtas. Understanding must be the common thing in our life. Kaya nga kapatid, pag naunawaan mo na ang kaluluwa ng tao ay napapahamak doon sa apoy ng impyerno. Amen? Yan yung magtutulak sa'yo para lumabas ka. Yan yung ihila sa'yo para lumabas ka. Kaya nga sabi ng Psalm chapter 18 verse number 5, The sorrows of hell compass me about. It means hell is... Hell, sabi ng Biblia, hell has sorrows. The pains of hell got hold me. Psalms 116, verse number 3. Hell has pains. Kaya nga napakahalaga maunawaan natin. Are you listening? Amen. Alam nyo, nawawala po sa atin yung atin pong pag-ibig sa kaluluwa ng tao. Sabi ko, Lord, Huwag na wang mangyari sa buhay ko na hindi na ako mag-aakay ng kaluluwa. Ang pinakamabigat na mangyayari sa buhay ng kristyano ay yung dati siyang soul winner na hindi na siya magiging soul winner. Ang pinakapangit na mangyayari sa isang choir member na siya'y umaawit na wala siyang naaakay na kaluluwa. Ang requirement po sa amin natutunan kay Pastor Ed, ang requirement para kay makasali sa choir, dapat ikaw ay soul winner. Kahit gaano kaganda yung tindig mo, yung looks mo, kahit gaano kaganda buhok mo, pero kung hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, hindi ka pwedeng kumanta sa Panginoon. Why? Magiging ipokrito lang tayo sa harapan ng Diyos. Aawit ka ng people ni the Lord, pero iniisnab mo yung mga unsaved understanding. Are you listening? Amen. 
Kaya nga napakahalaga, going is the result of understanding. Matthew chapter 5 verse, o oh, Acts chapter 5 verse number 28. Tingnan niyo po yung conviction nila na makapag-akay ng kaluluwa. Conviction nila na may pangaral ng salita ng Diyos. Verse number 28 ng chapter number 5 ng book of Acts. Saying, did not we straightly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than man. Yeah. Alam niyo, pagdating sa pag-aakay ng kaluluwa, hindi gusto ng tao yan. Yeah. Hindi nila gusto yan, pero gusto ng Diyos yan. Yeah. Hindi dapat tayo mahadlangan ng tao. Dapat kung ano yung utos ng Diyos, naunawaan mo na yung soul winning ay, ay utos ng Panginoon, naunawaan mo yan. Dapat i-apply natin yan. And salamat sa Panginoon. I know you're, you're soul winner. Pero baka mamaya nang lalamig na tayo. Bumalik ka dun sa pangunawa natin. Sa pag-aakay ng kaluluwa. Mahalaga. Soul is precious. What shall I profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Amen. Going is the result of understanding. Number two. Number two. Giving. Amen. Giving is the manifestation of our understanding. Matagal na tayong kristyano pero hindi pa rin tayo nagbibigay. I don't believe na naunawaan mo talaga ang Diyos. Hindi ako naniniwala na ikaw talaga ay naligtas kung hindi ka nagbibigay. Kung mahalaga ang kaluluwa mo, at ngayon kay naligtas, may mga taong inaabot at yung binibigay natin sa gawain ng Panginoon, yun yung ginagamit para maabot sila. Pero bakit hindi tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon? Alam niyo po, dapat magmanifest yung pangunawa natin sa sobre natin. Amen. Kasi mahirap Mahirap pong, salam sa Panginoon, yung lesson ho namin sa mission, dito ho nang gagaling. Alam nyo na, mahirap pagka sinasabi natin tayo save. Amen? May pangunawa sa Diyos. Na mahal natin ang Diyos. Pero walang sulat lagi yung sobre mo. Amen? Para din tayong katoliko. Alam mo? Kung ano lamang yung barya, yun ang ilalagay. Pero nung kinausap, sabi ko, pambira. Choir member or frontliners sa submission, sabi ni Pastor, maganda kinakausap daw ang mga member na hindi nagtatights eh. Lalo na frontliners. Kinausap ko. Uh, tinignan ko yung sobre niya, wala, wala talaga. Wala ang record. As in, ano, Romans 3.10. Wala talaga. No, not one. Sabi ko, ang tagal mo ng choir member, bakit di ka pala nagtatights? Yung pala, ayaw daw ng nanay nila. Sabi ko, yung pagbibigay at pagtatights, individual yan, hindi yan by family. Hindi mo kailangan kuhanin ng approval ng magulang mo. Ikaw ang nakikinabang na ibinibigay ng Diyos. Sipin mo. Hindi mo naman ipinagpaalam na gastusin mo yung ibigin, binigay ng Diyos sa iyo. Hindi mo ipinagpaalam sa magulang mo. Tapos ipagpapaalam mo kung magtatides ka o hindi. Alam niyo mga patid, pagka ganyan ang ating ginagawa, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Tingnan niyo mga malungkuting kristyano. Amen. Blanco ang sobre o blanco ang record. Alala ko ho sa amin Santa Cruz. Ina-announce pa ho sa amin, sa frontliners. Kung magkano na ibigay namin sa buong taon. Hindi binibigay ang record, ina-announce. Mismo sa church, pambira. Turuan mo nga ako. Paano mo nagawa at napagkasya itong 300 pesos kasi 30 pesos ang tight sa buong taon. 30 pesos? 
tatayun. May pamilya. Paano mo na pagkasya ang 300 pesos sa loob ng isang taon? Ang galing mong mag-budget. Alam mo, namumula ko yun. Para kami nasa Great White Throne Judgment. Talagang, next, sumira. Wala nyo sino next. Alam, pagka ikaw ay hindi faithful sa tithes and offering at ni-roll call yung record no, yung record ng lahat, nakakakaba pagka susunod ka na. Ano kaya ganun? Ano? Alam yung sabi ko, pero yung mga, yung, mga, yung mga faithful sa tithes and offering, alam mo, proud sila. Oh, I'm, I'm the next. Oh. Pero yung mga kulang-kulang, yung mas madalang pa sa buhok niya, ang bigay. Amen. Or yung mas madalang pa sa ngipin. <laughs> alam niyo ba mga did? We should be faithful in our tithes and offering. Ah, salamat sa Panginoon, kami po ay nabubuhay ho doon unang-una sa biyaya ng Diyos. Pangalwa sa suporta po ng mga member. Salamat sa support nyo po financially. Amen. Kaya kami po ay may pang rent po doon sa amin po mission house. Sa mission house po natin doon. Kasi kung wala, ano kaya, baka siyang araw sa waiting shed na lamang kami mag, ano, magtipon kasi walang ibinibigay yung mga member ng San Pedro. Pero buti na lang, salamat members, hindi po nadidelay ang support namin sa inyo. Nagaling sa inyo. We're still begging sa Diyos na ibigay ng Diyos yung lugar na pinagpetreho natin na lupa. Sabi ng iba, three, three, years, three years pa lang kayong mission, nagpray na kayo ng lupa, walang masama. Walang masama, kapatid. Sa Santa Cruz po, two years pa lamang, one year pa lamang po yung mission. Nagpray na ho ng mission 1996 1995 nagpray na 1996 may pray 2000 years 2000 2000 years 2000 year 2000 ibinigay ng Diyos 1352 square meter 1 million 2 years to pay pambira sana meron pang ganun sa silang ang lupa po doon sa lugar namin is umabot pinakamababa po ay 9,000 per square meter. 9,000. Perang-pera na. Pero kung magtutulungan lamang, sabi ko nga sa mga member doon, kung magtutulungan lamang tayo, naniniwala ko, hindi magiging mahirap na magkaroon tayo ng property. Mabadid, we should be faithful. Amen. Giving is the manifestation of our understanding. Gaano mo ba naunawaan ang Diyos sa buhay mo. Magmamanipis yan sa record mo. Amen? Gagawin na ho namin ngayon, every six months po, magbibigay kami ng record ng tithes and offering sa congregation. Bigay. Para excite, excited sila. Yung mga wala, oh, ba't ako wala? Meron ka rin matatanggap Basta lahat, member, may matatanggap. Merong ibinigay o wala. At i-encourage ko sila, magtinginan kayo. <laughs> Alam niyo mo, Madid, masarap magbigay pagka naunawaan mo talaga. Well, of course, Madid, hindi mo na kailang malaman, maunawaan kung saan yung detalyeng dinadalhan ng offering mo. Pero ang isang sigurado, kaluluwa ng tao. Sa inyo po, mga batid, oh, obvious na obvious kung saan, nanggag- saan napunta yung inyong offering. Amen? Sabi ko nga, my goodness, napakapalad natin nap- sapagat napaka-transparent po pagdating sa finances ng simbahan. Amen? Yung iba nga, pambihira sa, sa ibang simbahan. Pagka nagugutom ang pastor, kuha lang. Eh, misan, Sunday, nag-offering, pambira. Sabi niya, kailangan ko ng mountain bike. Inihagis niya lahat ng offering. Nag-uit siya, agit siya. Shhh. Panginoon, yung lumampas, sa'yo. Yung hindi lumampas, akin. Inihagis ang offering, oh, kunti lang lumampas. Lord, sa'yo yan, ha? After a week, 
nakabili ng mountain bike. Then we ride. And the following month, Lord, gusto ko magkaroon ng motor. Gumuhit siya ng bilog. Lord, lahat na mag-shoot sa'yo. Yung nasa labas, akin. Bira, inihagi siya yung opre. Bira, kukunti lang nag-shoot. Nakabili siya ng mountain bike. Anong ng motor. And after, after ng ilang buwan pa, gusto niya magkaroon ng adventure. Pambira ang ginawa niya. Inihagi siya yung opening sa taas. Lord, lahat ng matira sa taas, sa'yo, yung malaglag, akin. Inihagi siya lahat. Pambira na. Walang natira. Lord, akin lahat ito. May adventure na siya. Pero salamat sa Panginoon, hindi ganyan ang ginagawa natin. Are you listening? Amen? May sistema sa paggastos ng opening. At ang resulta po niyan ay kaluluwang naliligtas. Mga, mga kristyano, mga convert na nababago ang buhay. Amen. Lastly, number one, going is the result of understanding. Number two, giving is the manifestation of our understanding. And number three, lastly, serving is the continuation of understanding. I remember, nasa siniluan po kami, nag-mission po kami doon. Nag-assist lang po ako. Pagka ano, Wednesday, prayer meeting namin. Sunday, may service din kami. Humingi ako sa preacher namin. Sabi ko, preacher, pwede makahingi ng pamasahe kasi may bisita po ako. Dalawa po yun. So, kailangan ko po ng 10 pesos that time para pamasahe. Sabi ng preacher namin, wala tayong pera. Walang offering. Ilakad mo na lang. Eh, malayo-layo. Sabi ko, lalakad. Nilakad ko. Masunod naman ako. Ilakad ako. Pagkatapos, nagpipray ako, Lord, bigyan niyo naman po ako ng 10 pesos, please. Para kung batang nagmamakaawa sa Diyos. Lord, I need 10 pesos. Pamasahe po ng bisita, Lord. Maya-maya, doon sa daan, may nakita kong limang piso na plata. Nandun sa tabi ng daan. Sabi ko, mukhang dumaan pa sa pulis to. <laughs> Ay, joke lang. Sabi ko, kinuha ko yung limang piso. Sabi ko, Lord, sa po piso po hinihingi ko. Lord, limang piso pa. Alam niyo, parang bata ka na ungot-ungot ka sa pan. Lord, salamat sa limang piso. Pero kulang pa po ng five pesos para masundo ko yung bisita ko. Maya-maya, paglalakad ko, meron limang piso papel. Papel pa noon limang piso. Lulutang-lutang doon sa tubig. Bago pa lang. Sabi ko, pambira, napakabuti ng Panginoon. Alam, sa halagang sampung piso, nagtatatanong, Oh, praise the Lord, Lord, thank you very much. May ten pesos na ako. At ipinamasahe ko, nadala ko yung bisita. As times goes by, sabi ko, wala na naman akong pamasahe. Lord, alam ko na to. Alam ko na to, Lord. Hindi ako nabigyan ng preacher namin ng pamasahe, walang offering. Ang ginawa ko, pray ulit sa Panginoon. Alam niyo, binibigay ng Diyos. Naunawaan niyo po, amen? Noong nandito na kami sa mission, noong kami nakabili ng owner, sabi ko, Lord, ay kasi tricycle pandala namin. Ang hirap, ang hirap ng pang-travel ng tricycle, panunundo, nakakailan balik kami. Binenta namin, binili namin ng owner. Kailan yung owner, kailangan siyang may gawing piyasa kung hindi, hindi namin magagamit. Sabi ko, Lord, sabi ko kay Ma'am Jo, Ma, kailangan natin ng 5,000 mag-pray tayo sa Panginoon. Mag-pray tayo. Nag-pray kami. Maya maya, habang ako may inaasikasa doon sa loob, may kumatok. Hawa po. Tinawag, ikaw ba si Preacher Jerry? Sabi ko, ako po. <laughs> Alam niyo, maya maya, masok siya. Sabi niya, uh, I need prayer. Pag-pray mo ako. Pag-pray mo ako. Ito yung prayer request. Sabi ko, sige sir, ano po pangalan niyo? Binanggit niya yung pangalan. Maya maya, pagkatapos sa pr- ng prayer, kumuha siya ng sobre. Kala ko tinitingnan lang niya. Tapos umalis siya. Pag, pag sakay yung sakayan, bumaba ulit. Inabot niya. Sabi niya, preacher, lagay mo ito dyan. Gamitin mo sa gawain. Ako, patay mali siya lang. Sabi ko, ay, salamat po sir. Patay mali siya lang. Paalam na, umalis na. Maya maya, pagpasok ko sa loob, ay, nagpray nga pala ako. I need 5,000 pesos. Alam niyo, pagugod ko doon sa sobre, pagtingin ko, limang libo. 5,000! Sabi ko, Lord, sana pala 10,000 yung hiningi ko. <laughs> to 
totoo ang Diyos. Binagawa namin yung sasakyan, naging maayos, and then to make the long story short, nagamit na namin, aga-anniversary. Sabi ko, Lord, sabi ko kay Ma'am Jo, Ma, kailangan natin ng 10,000 pesos para makompleto yung mga gamit sa anniversary. Kasi wala pang gaano member ng time na yun. Alam nyo, nag-pray kami, 10,000. Sabi ko, alam ko na ito eh, nangyari na ito. Pero hindi ko alam kung paano mangyayari ulit. Pero alam ko na, habang tumatagal ang paglilingkod ko, nakikilala ko lalo ang Diyos at nauunawaan ko kung paano siya gumagawa sa buhay ko. Pag-along sorry, pray kami. After nun, alam nyo, kinabukasan, bumalik! Yun pa rin! Sabi ko, oh, kilala ko na to. <laughs> Sabi ko, talaga Lord, napakabuti mo. Maya-maya, pumasok siya, nagpa-pray na naman. Hinabaan ko ngayon ang prayer. Maya. Sabi ko, kasi pagka may ikli, 5,000 lang eh. eh pero pagka may jumahaba-haba, kailangan natin. Alam nyo, maya-maya, kumuha ulit ng sobre. Dahil dalawa ibibigay ko eh. Isa lang na ibigay ko. <laughs> Pagpasok sa sakyan, bumaba na naman. Binigay. Sabi niya, preacher, lagay mo to dyan. Magpatuloy lang kayo, maglingkod sa Panginoon. Salamat, sir. Thank you very much. Come again. <laughs> <laughs> Alam niyo, mga patid? Ganun ulit. Pagpasok ko, excited ako. Sabi ko, wow. 10,000 ang pinagpray ko. Lord, kailangan namin. Hindi para sa akin, para sa anniversary. Alam niyo, pagbukas ko, eksakto, 10,000 pesos. Kung doon sa 10 piso na patalon ako, doon sa 10,000 pambira na patumbling ako. <laughs> Kapatid, hindi pang sarili ginagamit para sa gawain. Kaya nga, the more tayo naglilingkod sa Panginoon, the more nagpapakilala ang Diyos sa buhay natin, na ito ako anak, magpatuloy ka lang. Ngayon ay may pangangailangan ka, pero gusto ko magpakilala sa iyo sa ganitong pamamaraan, ibibigay ko ang bagay na yan. Serving is the continuation of understanding. Maglingkod ka lang. Pwede ngayon hindi mo nauunawaan. Ngayon parang malabo pa sa'yo. Pero banda-banda ron, lilinawan na yan ng Panginoon. Kaya nga kapatid, pagka ikaw ay tumigil, hindi mo makakamtan yung eksaktong pangunawa ng Diyos o pangunawa mo para sa Diyos. Kaya nga tingnan mo, sino yung mga nag enjoy na kristyano? Sila yung matagal na naglilingkod. Nagkaroon ng commitment, bigay pa rin sila. Sabi ng mga kuripot, Aba, ay kala ka na na ibinibigay mo. Hindi ka ba nauubusan? There is that scattered and yet increased. Amen. Kaya mga kapatid, magpatuloy ka ng maglingkod. Sang araw, mauunawaan mo ang Panginoon. At makikilala mo lalo kung ano ang gawain ng Diyos. Lagi kong sinasabi sa misyon, hindi ko ito gawain, hindi ito gawain ni Dr. Ed, ito'y gawain ng Diyos, kung kaya ang Diyos ang magpo-provide ng kailangan natin. Kaya nga kapatid, maglingkod lang tayo. Damor ka naglilingkod, damor mo mauunawaan kung ano at sino ang Diyos sa buhay mo. Ngayon ka pa ba titigil? Ngayon ka pa ba hihinto? May mga naliligtas na? May mga nagbabago ng buhay. Amen? Ganyan magbago ng buhay ang Panginoon. Kaya nga magpatuloy lamang tayo. So, stand up please, tayo po ito, may tayo minalang. Dakilan Diyos, salamat po sa yung biyaya. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahe na nahayag. Tulungan niyo na maikip kami sa yung gawain. Salamat po, dakilan Diyos, sa yung biyaya. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang ipong mga anak. Help them and encourage them, O God na makapaglingkod patuloy upang patuloy namin kayo makilala sa aking buhay. Salamat sa inyong biyaya. May please, Lord, bless our invitation. In Jesus' name, Amen. Habang tinutugtog po ang winning panyaya, kinausap ka ng Panginoon, usapin natin ang Panginoon sa, min- sa altar.
And all the people say, Amen. Amen. We need that message. Amen. Uh, understanding. No, pagkaunawa. Um, kaya nga po, ini, hinihimok tayo ng ating pastor. Um, pag hindi tayo nag-involve, hindi natin maunawaan na kaya pala yung 40,000. Amen. Amen. Sapagkat pag nag-involve ka, makakahingi ka sa Diyos. Pag hingi mo sa Diyos, yung ine-expect mo, ibibigay niya more than your expectation. Pati yung lakas. Dati, akala natin, hindi po natin kaya ng dalawang service eh. So, ako po, sa biyaya ng Panginoon, akala ko hindi ko kaya mag, mag, ano, mag song lead ng dalawang beses eh. Pero nag humingi ako ng tulong sa Panginoon. Wala pa akong air ko nun. Uh, uh, ang ibig ko pong sabihin, pag uh, sumunod lamang tayo, God will give us understanding. Oh, uh, ikaw ay luma, uh, humayo, lalo mo maunawaan, lalo kang bibigyan ng Diyos ng bigat sa puso tungkol sa kaluluwa. Pag nagbigay ka, lalo kanyang pagpapalain. Lalo kanyang bibigyan ng yung kaba ng yaman mo, lalo niyang pagpapalain. Pag ikaw ay naglingkod, lalo niyang pangabahin ng buhay mo. At makikita mo rin yung buhay mo sa ibang tao. Pag naglilingkod na sila, na makikita natin yung ating ginagawa para, pa, pa, para sa Panginoon, hindi mo mawala ng kabulat. Salamat po sa mensahe, sir. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong mga anak na lumapit. I-bless niyo po, Panginoon, ang mensahe po niyo sa aming puso at ito po ay may apply namin sa aming buhay. Pagpapalain niyo po si uh, Preacher Jerry Villasanta. I-bless niyo po ang ministry na pinagkatiwalin po sa kanya sa, uh, sa Tagaytay. Uh, salamat po sa aming pastor na pinahintulutan ang mga lingkod ninyo na tumayo para kami ay patuloy na encourage. In Jesus' name we pray. Amen. May be seated. Tawagin po natin ang ating mga ushers para sa ating offering. Amen. Pag-pray po natin ang ating offering, sir. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na pinagkalab niyo sa amin upang kami makapakinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. Naging pagpapala po sa akin, Panginoon. Salamat din, salamat din po, Panginoon, sa mensaherong iyong ginamit. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. At sa oras po, Panginoon, ng aming pagbibigay, ang pagpulahan niyo, Panginoon, ang bawat magbibigay, mga business, mga trabaho, Panginoon, at sa, sa mga walang trabaho, Panginoon, pagkalaban mo po sila upang kami, Panginoon, makabahagi sa inyong gawain. At ang salaping malilikong magahit, Panginoon, patuloy sa inyong kalalago ng iyong gawain. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa inyo. Ito ang aming dalayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Sige.
Amen. Uh, Pagkatapos po ng ating panalangin, kamayin niyo po ang ating uh, mensahero. Amen? Huwag natin kakalimutan. Uh, tomorrow po is area leaders meet, area captains meeting at 7.30. At uh, soul winning po sa gabi. Amen? Uh, sama po tayo sa ating area. And then uh, Saturday, whole day visitation. And Sunday is big day. Amen? So tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin. Let's pray the kill. Ang Diyos, salamat po sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po sa tagumpay ng aming prayer meeting. Salamat sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin that understanding must be common thing sa bawat isa po sa amin. Uh, I-bless niyo po, Panginoon, ang aming mensahero. I-bless niyo rin po ang aming pastor, Panginoon, sa lugar ng Bicol. Gamitin niyo po siya mightily. At i-bless niyo po ang kanilang pag-uwi uh, papunta po dito, Panginoon. At bigyan niyo po ng tagumpay ang anniversary ng uh, Goa sa Iriga at sa Naga. Uh, we love you, O God. This message with joy in our heart. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. God bless you. And shake hand with our speaker tonight.